Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São João da Cruz, doutor da Igreja. Antes de começarmos o assunto da nossa homilia, gostaria de recordar para aqueles que usam devotamente o santo escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que hoje é um dia que você pode receber indulgência plenária nas condições é, normais de confissão, comunhão e oração pelo Santo Padre e o Papa, renovando no seu coração o propósito de viver uma vida digna, ou seja, uma vida em estado de graça, sem fazer do pecado um projeto de vida, uma vida digna do Santo Escapulário. São João da Cruz é o grande santo do amor. A gente, às vezes, é, encontra uma série de preconceitos com relação a São João da Cruz porque, claro, <risos> as duas obras que as pessoas começam a ler, né, A Subida do Monte Carmelo e A Noite Escura, são duas obras que são bastante negativas. São João da Cruz fala de toda uma sese, do nada da criatura, que nós não podemos nos apegar a nada e, e devemos renunciar a tudo, etc., etc., e isso cria um impacto bastante negativo mas existem duas outras obras que são as obras mais importantes que nós deveríamos ler primeiro, trata-se do Cântico Espiritual e da Chama Viva de Amor. Essas duas obras elas nos falam do amor, o amor imenso de Deus para conosco que nos chama e que quer se unir a nós. Para você entender o pensamento desse grande doutor da Igreja, gostaria de recordar um pequeno detalhe da vida de São João da Cruz. Quando São João da Cruz nasceu, ele nasceu numa família pobre, mas pobre porque o seu pai, Gonçalo, que era de família rica, apaixonado por Catalina, a sua mãe, renunciou a tudo para se unir ao seu grande amor. A família de Gonçalo não aceitou aquele casamento e, por isso, Gonçalo não teve dúvida, deixou tudo perdeu todos os seus bens e todas as honrarias que ele poderia receber na sua família para se unir à sua amada. João da Cruz, então, nasceu numa família pobre. Logo em seguida, o seu pai morre, a mãe viúva, vê os filhos passarem fome, inclusive um dos três irmãos morre e então ela sai para procurar ajuda, como ela vai educar esses filhos. Mas contei essa história da infância de João da Cruz para você entender que na história dos pais dele, Gonçalo e Catalina, está a história de todas as almas. Nós, uma vez que encontramos o nosso grande amor, o amor que é Deus, não podemos nos apegar a nada, precisamos estar dispostos a renunciar tudo por este grande amor. Então, se a história dos pais de São João da Cruz e a história de tantos casais ao longo dos séculos nos fala de um amor que alegre vai e vende tudo e deixa tudo para adquirir o grande tesouro que é a pessoa amada. Se é assim, então nós compreendemos a doutrina deste grande mestre espiritual, deste grande doutor da Igreja. Se nós temos um grande amor, esse grande amor que a gente vê claramente nas duas obras, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor, então ali está a motivação para nós nos desapegarmos de tudo, deixarmos tudo como um apaixonado, tudo deixa pela sua amada. Pois bem, aí sim tem sentido toda a ascese da subida do Monte Carmelo e da noite escura. Precisamos nos livrar das amarras para ser livres, livres para amar, livres para ser completamente do esposo. Deixando tudo, nós podemos amá-lo como ele quer ser amado. Esta é a doutrina e esse é o ensinamento espiritual deste grande doutor da Igreja que nós hoje celebramos e que quer preparar as nossas almas 
para um santo Natal. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.